ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ വാനില സ്ട്രോബെറി കേക്ക് എന്ന വാൻസ്ട്രോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടീനെ ഓയിലാക്കി കൊടുത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് സെറ്റാക്കി വെക്കണം ഇനി വാനില സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുക്കണം ഇനി മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗളായിരിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ചുപ്പും അര ടീസ്പൂൺ വാനിലാസൻസും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇനി അര കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പഞ്ചസാര നല്ലോണം അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഡബിൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുക്കറിൽ കേക്ക് ടിന്നെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ കുക്കറിലൊക്കെ കേക്ക് ആവാൻ വെക്കുമ്പോൾ വിസിലൂരി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് സ്ട്രോബെറി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം സ്ട്രോബെറി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള രണ്ട് എഗ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി എമൽഷനും ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക സ്ട്രോബെറി എമൽഷന് പകരം സ്ട്രോബെറി മിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അര കപ്പ് മുഴുവനായിട്ട് വേണ്ട അര കപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി പൊഴിച്ച പഞ്ചസാര ആണെങ്കിലാണ് അര കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും നേരത്തെ അരച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കല് വളരെ പതുക്കുവാണ് ചെയ്യാൻ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടീനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി സ്പോഞ്ച് കേക്കും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാനെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കേക്കും രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം സ്ട്രോബെറി സ്പോഞ്ച് കേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് തിളപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരേ കട്ടി തന്നെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ക്രീം ഇട്
ആദ്യം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീമിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൊക്കെ ക്രീമാക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കുക ഒരേ കട്ടി തന്നെ ക്രീമിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിസൈൻ ആക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്പാറ്റിലയുടെ അറ്റം കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പതുക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ പതുക്ക് പതുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക ഇടയ്ക്ക് സ്പാച്ചില ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കണതിന് മുമ്പ് ചെയ്യാം ഇനി അഥവാ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്പാച്ചിലയുടെ അറ്റത്ത് കുറച്ച് ക്രീമാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്രീമുക്ക് തിരി സ്ട്രോബെറി അമരിഷൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളർ ചേർക്കാത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലും കളർ ചേർത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേറൊരു ബാഗിലും ആക്കിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ നോസിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇത് രണ്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈന് വെച്ച് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നോസിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലും ആ സ്പാച്ചിലെ ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സ്പാച്ചുലർ ഡിസൈൻ വളരെ ഉപകാരമാവും ഇപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും ഷുഗർ ബോൾസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൻസ്റ്റോ കേക്ക് വളരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് അത്ര ഉണ്ട് പോരാൻ തോന്നിയതുകൊണ്ട് താഴെയിലും നടുവിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളർ സാറ്റൺ റിബൺ ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കേക്ക് വന്നിട്ട് മഞ്ചായത് റിബണ് കൂടെ ചുറ്റി കൊടുത്തപ്പോൾ കേക്ക് വേറെ ലെവലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക കൂടാതെ എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനലൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേ